newsroom. Sing them bokeh wa onyet, then by doi kau santina sudai tang early club. ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะทาร่ามีข่าวเกี่ยวกับรถยนต์จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่กรุงลอนดอนนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วทีได้มีข่าวอะไรบ้างคะของทีได้นะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับลิวเซลโปเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพปีพศ2553ค่ะและข่าวช้างถูกคลื่นซัดที่ประเทศสีลังกาค่ะเป็นไงบ้างคะข่าวที่พวกเราเตรียมมา Wow, let's see together. Hi, everyone. Welcome to Kids News Room with me, Tara. Today, let's begin with a new highlight of London Museum. London Museum introduces whale skeleton to replace the p e t e r dinosaur. London's Natural History Museum has installed a four and a half. Tone blue whale skeleton to tower over the heads of visitors, replacing the remains of a much-loved Diplodocus known as Dippy. The whale's bones, which were bought in 1892 for 250 euro, have been suspended mid-air with the head lowered and jaw gaping as if it is about to scoop up tourists. The 25-meter Or 82-foot long skeleton will greet people as they enter the building's Hints Hall from Friday, 14th of July, in a new display highlighting the institution conservation work. Dippy, or more accurately, a cast of the dinosaur's bone, is due to embark on a tour of museums around Britain. ค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนค่ะไปที่ลอนดอนค่ะที่พิพิธภัณฑ์ที่ลอนดอนนะคะได้นําโครงกระดูกของวานสีน้ําเงินมาติดตั้งยางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอนค่ะโดยมีการติดตั้งแทนที่โครงกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดิมที่กําลังจะถูกนําไปจัดแสดงที่อื่นต่อค่ะโครงกระดูกของวานสีน้ําเงินที่ถูกนํามาติดตั้งมีน้ําหนักรวมกันถึง4ตันครึ่งและเมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะจะมีความยาวมากถึง25เมตรเลยทีเดียวค่ะโดยภาพที่เผยแพร่ออกมานะคะเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆกำลังนำกระดูกชิ้นส่วนต่างๆขึ้นติดตั้งยังห้องโถงกลางของพิพิธภัณฑ์ค่ะโครงกระดูกของวานสีน้ำเงินตัวนี้ถูกค้นพบมากกว่า125ปีแล้วค่ะซึ่งขณะนั้นนะคะทั่วโลกยังมีวานสีน้ำเงินอยู่จำนวนมากแต่ปัจจุบันระบบนิเวศท,ทางทะเลเปลี่ยนไปค่ะและความนิยมในการล่าวานที่สูงขึ้นทําให้วานชนิดนี้ลดปริมาณลงอย่างมากค่ะซึ่งการนําโครงกระดูกของมันมาติดตั้งยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานักอนุรักษ์ต้องการให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์สะท้อนให้เห็นการลดจํานวนลงอย่างน่ากังวลของมันทั้งนี้ผลงานนี้นะคะจะได้กลายมาเป็นดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ตัวต่อไปแทนที่กระดูกของเจ้าดิปปี้ไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายกิ้งก่าแต่ถูกปลดระวางลงเพื่อนำไปจัดแสดงอย่างพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วสหราชอาณาจักรต่อไปค่ะโอ้โหเธอว่าข่าวนี้นะคะก็มีทั้งความเศร้าและความสุขเลยค่ะข่าวต่อไปนะคะก็มาอยู่ที่ประเทศฮ่องกงค่ะ A silent march took place in Hong Kong for the late Nobel laureate. Liu Xiaobo on Saturday, July 15th evening. Protesters held up candles and white roses during the evening vigils and marched from Hong Kong Central Business District to China Representative Office. Some holding placards and banners. Liu, a prominent dissident, since the 1989 Tiananmen Square Pro Democracy protest died on Thursday, July 13, after being done permission to leave the country for treatment for late stage liver cancer. He was jailed for 11 years in 2009 for insisting subversion. Of state power, after he helped write a petition known as Charter 08, calling for sweeping political reforms. 
ข่าวนี้นะคะก็เกี่ยวกับลิวเซียวโปนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนชาวจีนค่ะเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพปี2553เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในวัย61ปีท่ามกลางความเสียใจของหลายฝ่ายโดยผู้สนับสนุนในเกาะฮ่องกงได้ร่วมกันจัดพิธีไว้อาลัยในวันนี้ค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนหลิวเซียวโปหลายสิบคนร่วมจัดพิธีไว้อาลัยบริเวณด้านหน้าสำนักงานประสานงานความร่วมมือระหว่างจีนฮ่องกงโดยสี่วันก่อนหน้านี้พวกเขาได้รวมตัวชุมนุมในบริเวณดังกล่าวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวหลิวเซียวโปเพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งตับระยะสุดท้ายในต่างประเทศค่ะเป้าหมายของพิธีไว้อะไรยังมีขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนยันสนับสนุนเจตนารมณ์ของหลิวเซียวโปที่ต้องการให้จีนปฏิรูปการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวจีนนั่นเองค่ะด้านคณะกรรมการโนเบลในนอร์เวย์เยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหลิวเซียวโปพร้อมประนามรัฐบาลจีนว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของเขาเพราะไม่ยอมส่งตัวหลิวไปรับการรักษาที่ต่างประเทศตามที่หลายชาติตะวันตกเรียกร้องทำให้ระบบอวัยวะภายในล้มเหลวไปทีละส่วนทีละส่วนจนเสียชีวิตซึ่งจีนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยค่ะคาทาราก็ขอแสดงความเสียใจนะคะแต่ว่าสำหรับข่าวต่อไปนะคะถ้าจะพาทุกคนคะ่ะไปรู้จักกับคุณมาราล่ายูซาฟายคะ่ะเจ้าของรางวัลโนเบลคะ่ะแต่จะเป็นข่าวอะไรเกี่ยวกับเขานะคะต้องติดตามชมคะ่ะ Malala visits Iraq's displaced children in her first visit to the Kurdistan region of Iraq on Tuesday the 11th of July Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai Met displaced children at a tent school in the Hassan Shams refugee camp to highlight their needs and their right to access education. An advocate for girls' education, Malala called on the international community and world leaders to support every child's right to go to school. And education is the only way through which you can go forward in your life, make your dreams come true, and help. Uh, rebuild your cities, rebuild your homes. So your education is really important for you yourselves, but also for the whole community. Yusuf Zai 20 is a regular speaker on the global stage. After surviving a 2012 assassination attempt by the Taliban in Pakistan, Swat Valley, to become a prominent education activist, in 2014, Yusuf Zai became the youngest ever Nobel Prize winner for her work promoting girls' education in Pakistan. Malala Yousafzai เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนักรณรงค์เพื่อสิทธิเด็กผู้หญิงมุสลิมเธอได้ตัดสินใจใช้เวลาของวันครบรอบวันเกิด20ปีไปเยี่ยมเด็กผู้หญิงในอิรักค่ะแม้ว่ามาลาล่ายูซับไซจะต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหลังถูกกลุ่มตอลีบานรอบสังหารขณะนั่งรถไปโรงเรียนที่ปากีสถานเมื่อปี2012แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดยั้งเธอไม่ทํางานรณรงค์เรื่องการศึกษาของเด็กผู้หญิงมุสลิมค่ะโดยตลอดทั้งสัปดาห์ในช่วงวันเกิดครบรอบ20ปีของเธอมาลาล่าได้เลือกเดินทางไปยังเมืองโมซูในอิรักเพื่อร่วมใช้เวลากับเด็กผู้หญิงที่นั่งในการเที่ยวเล่นในสวนสนุกและเป็นครั้งแรกที่เดินทางไปยังพื้นที่ชาวเคิร์ดในอิรักเพื่อเยี่ยมเด็กหญิงซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและได้รับโอกาสเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนชั่วคราวภายในค่ายผู้ลี้ภัยฮัสซันซามนับเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการเดินทางรณรงค์ด้านการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงและสตรีทั่วโลกที่มีชื่อว่า The Girl Power Trip ของเธอคะ่ะซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆโอ้โหข่าวนี้นี่ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วล่ะคะ่ะข่าวต่อไปนะคะมาอยู่กันที่สีลังกาคะ่ะ The Sri Lankan Navy on Tuesday, July 11, rescued a wild elephant dragged 
out to the sea by strong currents. The elephant, who was struggling to stay afloat, was blocked by a fast attack craft, or FAC, on a round time patrol off the coast of Kokutudui in Kokilia, in the country's northeast. Additional vessels carrying Navy divers were sent to help out in the rescue operation, which lasted six hours. Divers tied a rope around the elephant, and a vessel dragged the mammal back on the dry land. Wildlife officials were at hand and gave the elephant a clean bill of health. คราวนี้ก็เกี่ยวกับกองทัพเรือสีรังกาช่วยชีวิตช้างป่ากลางทะเลที่ถูกเคลื่อนสัตว์ลงทะเลค่ะใช้เวลา6ชั่วโมงซึ่งในที่สุดก็สามารถช่วยช้างกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะกองทัพเรือสีรังกาเข้าช่วยชีวิตช้างป่าที่ถูกกระแสน้ําพัดลงทะเลออกนอกชายฝั่งไปใกล้ถึง15กิโลเมตรเลยค่ะเรือเร็วโจมตี FAC ของกองทัพเรือสังเกตเห็นช้างตัวนี้ลอยอยู่กลางทะเลขณะออกลาดตระเวนบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจึงได้ระดมนักประดาน้ำของกองทัพเรือมาช่วยช้างตัวนี้ด้วยค่ะโดยใช้เชือกผูกตัวช้างไว้แล้วใช้เรือลากขึ้นฝั่งปฏิบัติการช่วยชีวิตช้างใช้เวลาทั้งสิ้น6ชั่วโมงและถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่ารับดูแลต่อไปค่ะนายชามินดาวาลากุลุกโคศกกองทัพเรือกล่าวว่าช้างมักจะเดินลุยน้ําตื้นหรือแม้กระทั่งว่ายน้ําเพื่อเป็นทางรัดข้ามทะเลสาบโกกิไกลที่ขั้นระหว่างป่าชายเลนช้างตัวนี้อาจบังเอิญถูกกระแสน้ําพัดลงไปนับเป็นปฏิหารที่ช้างตัวนี้รอดชีวิตมาได้ค่ะค่ะก็รู้สึกสงสารน้องช้างมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่ยังรอดชีวิตมาได้ค่ะต้องค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์อีกแล้วค่ะถ้าเราจะพาไปดูนะคะรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ Cedar Solar Car Going for Glory A student solar racing car team says it is newly created five-seater model has two proposed to win the Edhoven University of Technology is third successive Bridgestone World Solar Challenge or WSC. And to make sun-powered vehicles sexy, solar-themed Edhoven's Stella. Has fewer solar panels than its previous four-seater models, Stella and Stella Lux. But spokesperson Britix Boss insists this is no problem. The 375 kilogram or 827 lbs car is designed to travel for 1,000 kilometers or 621 miles on a Dutch summer day on a single charge. There are two in-wheel motors in the front wheels, which mean we can drive 130 kilometers an hour," said Boss s e l a v i a Also, has a curved roof. The team has developed a parking navigation system that takes account of the position of the sun. The team of 23 students will defend its world title in the b a n n u a l solar-powered WSC contest. That runs 3,000 kilometers through the Australian outback from October 8 to October 15. Teams race from Darwin to Adelaide in three classes: Challenger, Cruiser, and Adventure. Solar teamed Edhoven will compete in the Cruiser class for practical cars. Tournament criteria include technical innovation, battery consumption, and number of occupants. และนี่ก็คือโฉมหน้าของรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์สุดเท่ค่ะที่เป็นผลงานของทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไอโฮเวนของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ
ดยพวกเขานะคะได้ออกแบบรถให้มีรูปลักษณ์ที่เซ็กซี่ขึ้นและให้มีพื้นที่เปิดรับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยทีมงานมั่นใจว่าหากรถคันนี้เก็บพลังงานจากแดดแรงได้เต็มวันจะสามารถขับเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางถึง 1,000 กิโลเมตรเลยค่ะเพื่อนๆและด้วยเหตุนี้นะคะทีมงานจึงเพิ่มตัวตรวจจับสัญญาณเพื่อค้นหาที่จอดรถที่สามารถรับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ค่ะโดยทีมงานได้ตั้งใจเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งรถจะต้องวิ่งในเขตกันดานเป็นระยะทางถึง 3,000 กิโลเมตรเลยค่ะโอ้โหข่าวนี้เนี่ยที่ได้ว่าถ้ารถจอดในแสงแดดนานเนี่ยคนเข้าไปใหม่ๆก็ต้องร้อนแน่ๆเลยค่ะใช่ค่ะคงร้อนมากๆเลยนะคะค่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีข่าวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะมีข่าวอะไรบ้างต้องติดตามชมกันนะคะและนี่คือรายการคุณภาพผลิตโดย RSU TV TV แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ You can also watch us on YouTube with Sukis or www.rsutv.tv ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วค่ะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย